Hey, Mazda. Hey, what did you get? Dilla, that's it. departments and two from our arts and one from two from our science department to present their presentation and science interested for performing arts. So they will be liking uh, if you need both science and science people like science and science sectors. Both here's the department of Assam is on 1992. The number of present faculty members are eight. Uh, as recognized by the Indian Constitution. Assamese is a subject opted by majority of the students. The department tried to enact. Study of language, arts, culture, and elements of the Moya region. This is our vision and mission. Through 
the comparative studies. And the post-placement program outcome is students completed their uh, PhD from 2017 to till now and final result of PhD. So, okay, so we do some experiments in this way. We have two best practices. I will try to collect those four songs. It's PG Department of Ecological Restoration. So this is the first, uh, the UGC's innovative uh, scheme, teaching and research in interdisciplinary. He also misspelled the term ecological nature. In India, so many departments are learning. Yes, uh, nature, yeah, like ecology, sir. They want to study the basic interaction of biotic energy, sir. You have identified some areas here where deterioration is taking place. Yeah. You are trying, you are researching what type of plants should be. But naturally it is grown, naturally it is also a little bit different from there. This was the presentation about what is going on. You have to make three, four things clear in your mind. The purpose of university, a purpose of college, purpose of institution, purpose of any department majorly focuses on three. First one, preservation of knowledge. What you do to preserve the knowledge, second one creation of knowledge and third one extension of knowledge. In these fields what are you doing that should be highlighted in your presentation. You have a very cultural rich state full with flora and fauna, music, dance, performing arts, everything is very fine here. These things should be reflected in your country. The chance is given to you that you can take 80% standardized curricula and for 20% you have to make changes about the content what is available in local area. From your side it should reflect that these points in economics have been incorporated keeping in mind the specialty of Asam, Asam culture, Asam families like that. One thing, program and course, this difference must be very critically distinguished, seen in your presentation. What is program outcome? What is course outcome? Second thing, attributes of graduates. Na? Those should also be reflected in your planning. If you are presenting the course of ASMI or economics and the graduate completes degree, then what type of attributes will be seen when a students complete that course? 
there is a one school in Pondicherry, Assam. In that school, they do not issue any certificate or any mark sheet. Simply, they give a certificate that if a student has studied three years in my school, then I take this type of guarantee that such reflections, such characteristics will be visible in the personality of my student. So that type of that type of learning outcomes should be seen in your presentation. Your transaction system should be different. It should be participative. It should be distributive. It should be learner oriented, and teachers' role should be minimal. No, we were kind of told that nothing can be taught. कुछ नहीं पढ़ाया जा सकता है. बच्चे को पढ़ाया कुछ नहीं जा सकता है. खाली whatever he has, efforts can be made. take that knowledge out so my simple request was this you are full with potential number of students and teachers is quite just encouraging here so i know though in curriculum planning your role is very limited because whatever university suggests that you are bound to follow that guideline but anyhow you can start some good initiatives some good schemes at your own level and when you judge internal assessment you can give more weightage for those students who are doing good job in the activities which have you been suggested uh, time is limited though it is very good to interact with the teachers and to know about them but time is not permitting that is why i will request my team members to be so proceed for in the team but i could have an idea what you are doing your efforts are good and uh, i hope that in coming days definitely you will perform very very good uh, things in your college and you will attain a good position in the state as well as in the
is Professor Shazma, he is from Jammu and Kashmir, he is from Ranchi, Jharkhand. So, the kids are very motivated. So, CEO economically, who come from the free custody, who come from that background, who come from the different countries, who come from the small KG nursery, who come from the schools, who come from the schools, और जिस तरीके से उन लोगों ने बातचीत करी उससे लगा कि संस्था के प्रति उनका लगाव उसमें झुका है आप सभी का स्वागत है हम लोग खाली यहाँ पर इसलिए आ जाते हैं ये खाली संस्था को समझने की एक प्रक्रिया है कि जिसके तहत कि भाई हमारी अपेक्षाएं ऐसी हैं अगर इस हिसाब से संस्था चल रहे तो ज़्यादा बेहतर है हमारी अपेक्षाओं में अंतर होता है शहर का लड़का सोचता है कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं हमारी ये अपेक्षा है तो एक्सपेक्टेशंस में अंतर होता है अपेक्षाओं में अंतर होता है तो आप लोगों ने किस तरीके से इस संस्था को लिया और किस तरीके से कहां तक आपके अपेक्षाओं को ये पूरा कर पा रहा है अच्छा लगेगा कम से कम कोई बोलना चाहे कोई बोलना चाहे ये संस्था कैसी आपको लगती है गुड आफ्टरनून uh, esteemed and honorable members of my peer team. I am an ex-student of Northeastern Police Academy and uh, Assam Police Training College, Dergao. Uh, sir, uh, in your uh, lecture, you have told that uh, 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 like uh, most of the people of this uh, area are belong to lower middle class family or uh, uh, poor family and uh, I also belong to a low, uh, low, lower middle class family and uh, from this college I was the first person uh, who did uh, in Assam who completed MSc in forensic science. 
Likewise, my elder brother, he, he is now working as an associate professor in Guwahati Medical College in the Department of Forensic Medicine and Surgery. So this is, uh, I think this college has uh, uh, contributed us the great hope and dream. It, it developed during our student life and that's why we are, uh, today we are in that particular field from this college. We are actually, we are very, uh, uh, we are common village boys actually. Uh, I remember uh, during our student life, Epi, Dr. Apize Abul Kalam visited uh, our uh, college. And that was a uh, in great influence for us that we dream to be a scientist and right now we are also working as a scientist. Sir, uh, in this college, we are highly satisfied with the teachers and all the people who who make our lives. But my I, simple query was courses which can be useful for the student of this area. You are from science background. All students are not from science background. In your mind, it comes if such type of we met. He discussed that he got a, a lot of just award and everything. Huh? So. If you have anything in your mind, you can suggest, no? If we can Thank from, you, sir. From girl side, if you want to explain. Yeah. Uh, say, Kosna, we you have press our prapak Nepali Bhasa me. Wo jo aap log ne dekha bhi hoga bahar. So me abhi isi college ki prapan chhatra hu, aur yehi se maine higher secondary aur Hindi me honors se BA kiya hai. Aur meri taraf se bhi ham. ये प्रेरित करते थे जब हम यहाँ में 2009 में यहाँ से ग्रेजुएट हुई थी तो मेरी तरफ से तो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा जब तक मैं यहाँ कॉलेज में पढ़ी थी कार्य मैडम बहुत बहुत बधाई आपको कि मतलब आपको इतना बड़ा पुरस्कार मिला हुआ है हमें लगता है सबको हमें आप आप इतनी हम्बल हैं तो बहुत बहुत अच्छा � just even after having this award, you are associated with the college and came for this program and that showed that you have a lot of just No. Jada se jada college ke logo ko aise kuruskar mil sakai. Bohat bohat bheta na hai na. Aap ko bohat bohat badai aur college ko karte na hai. Mene Nepali mein koi aise college school mein padai nahi ki hai. Woh yaha pe suvida nahi hai. तो मैं हिंदी में पढ़ी हूँ थोड़ा नेपाली और हिंदी पापा बचपन में गुजर गए मेरी माँ तो कभी स्कूल देखा ही नहीं मेरी माँ ने वो मोटा छाप है लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं तो मैं पेरेंट्स से यही गुजारिश करूँगी कि अपने बच्चों को घर से भी थोड़ा सा वो देखें कि खुद पढ़े लिखे ना हो तो भी अपने बच्चों को थोड़ा वो मोटिवेट करें पढ़ने के लिए सब जो नैतिक शिक्षा है सामाजिक शिक्षा है और अन्य किताबें जो है वो सब पढ़ाई करने के लिए बच्चों को प्रेरित करें मैं यही कहना चाहती हूँ मेरा नार्सर सर आई हैव 200 नंबर मोर देन 200 नंबर्स ऑफ 200 नंबर्स ऑफ पीपल हु आर एंगेज इन माय नार्सर सर दे ऑल आर मोस्टली सेवेन एट नंबर्स ऑफ हु पास्ट मास्टर डिग्री दे आर एंगेज इन माय नार्सरी they got salary more than 20,000 from my nursery, sir. And other people who are lady, who are working in my nursery, they are more than 60%, sir. Uh, and I keep training from all over Assam, sir. So many people comes to my nursery and they got training there. Thank you, sir. This year I got Highest rank in CIA from CIA itself. Thank you, sir. Can I try to take better salary? Parents, Jarvan, sir. Dimoria, Mahavidyalay ke adhyaksh mahode. Dimoria, Mahavidyalay ke sikshak gan, abhivag gan, aur mere pyare chhat chhat. मेरा नाम राजेश परमन है जो मैं लमडिंग कॉलेज में एसिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ 
आज मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं इस मंच से आपको संबोधित कर रहा हूं इस पावन मौके पर मैं इस महाविद्यालय का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि आज मैं जो भी हूं इस महाविद्यालय के बल पर हूं हमारा हिंदी विभाग इस क्षेत्र में यहां तक मुझे योगदान दिया कि मैं कुछ कर सकूं मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अपने परिवार के लिए अपने समाज के लिए कुछ कर सकूं कि जो उत्तरदायित्व तो है उसका निर्वाहन वो कर रहे हैं और समाज के साथ साथ उनका योगदान समाज के हर एक तबके के क्षेत्रों में उनका उनका जो उनकी छाप देखी गई है मैं नमन करता हूं उस डिमोरे में महाविद्यालय को जो आने वाले वक्त पे यह आगे की पीढ़ी को भी एक मार्गदर्शन दे सकेंगी और जो भी महाविद्यालय ने किया उसका फल हमें देखने को मिला है खास तौर से मैं हिंदी विभाग विभाग के प्रति बहुत ही ज्यादा धन्यवाद मेरे दिल से निकल रहा है और मैं उस जो हमारी एक छात्रा रही है यहाँ की उनको नेपाली साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया मुझे इस बात का गर्व है और ये कहते हुए मैं ये चाहूंगा कि हमारा महाविद्यालय और भी आगे बढ़े एक शेर के साथ मैं इसका समापन करना चाहूंगा कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता कोई पत्थर तो तबियत से उछाल गया हो धन्यवाद पूरी दुनिया में 600 करोड़ हैं तो सब देवता हो जाएंगे हम में और देवता में खाली इतना ही अंतर है कि हम अपने दिमाग का दो परसेंट यूज करते हैं देवता लोग अपने दिमाग का सौ परसेंट यूज करते हैं अनुरोध कर Let us let us start now. Uh, you all are the students of undergraduate and postgraduate classes. Uh, I think, no, अच्छा uh, सा. असमी में बोल नहीं पाता हूँ हिंदी या अंग्रेजी में बेहतर क्या रहेगा एकदम हायर एजुकेशन का है या स्कूल एजुकेशन का है वो स्टूडेंट्स के लिए ना प्रोफेसर साहब इसलिए हैं क्योंकि आप हैं तो आप हैं तभी ये असम है तभी ये देश है अगर आप लोग अच्छे नहीं होंगे तो ना वो स्टेट उतना अच्छा होगा ना वो देश उतना अच्छा होगा तो आप में बहुत ज़्यादा जो कहा पढ़ो वही सही है ना उन्होंने कहा दो से दो को गुणा करो चार तुमने कहा साढ़े तीन तो तुम गलत और उन्होंने कहा चार तो वो सही ठीक है ना लेकिन अच्छी एजुकेशन तब तक नहीं होगी जब तक दो गुणे दो चार होगा अच्छी एजुकेशन तब होगी जब कोई बच्चा कहेगा कि गुरु जी जो आप कह रहे हो दो गुणे दो चार होता है मेरे मन में शंका होती है दो गुणे दो साढ़े तीन भी हो सकता है दो गुणे दो पाँच भी हो सकता है और अगर उसने साढ़े तीन या पाँच प्रूव कर दिया तो वो न्यूटन हो जाएगा और नहीं तो रामलाल रह जाओगे ना? तो व्हाट यू वांट टू बी ना? इट डिपेंड्स ऑन योर क्यूरोसिटी प्रोसेस कोई जरूरी नहीं कि तुमको जो कुछ पढ़ाया जाता है सब सही ही पढ़ाया जाता है कभी जबरदस्ती पढ़ाया जाता है तुम नहीं पढ़ना चाहते हो तुमको वो पढ़ाया जाता है ना किसी ने बड़े अच्छे तरीके से क्या कहा, कहा था कि अनुवाद के अनुवाद का अनुवाद है कि जिसकी जो मर्जी है, है कि आप सब लोग बता सके कि अगर आपके ऊपर कोई विश्वविद्यालय बस तेरे तीन ही काम कि खाली तुम एडमिशन दे दो इम्तहान करा दो रिजल्ट निकाल दो क्या यूनिवर्सिटी तुम्हारे यही तीन काम है 
इन तीन काम के अलावा कुछ काम है तो आपकी क्या अपेक्षा है कि कॉलेज को क्या करना चाहिए एक यूनिवर्सिटी को क्या करना चाहिए यहाँ पर आप आते हैं तो आपको किस तरीके से इशूज आपके सामने आते हैं आपके क्लासमेट्स से कैसे इशूज आते हैं टीचर से कैसे इशूज आते हैं लड़के लड़कियाँ दोनों पढ़ते हैं उनमें आपस में अंडरस्टैंडिंग कैसी है किताबें कैसी हैं इम्तहान कैसा होता है आप कोई कुछ कहना चाहें माई नेम इज सागे रेखा तालुकदार आई एम फ्रॉम जूलॉजी डिपार्टमेंट सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर योर प्रेजेंस सर अगर कॉलेज के बारे में बोलूँ तो कॉलेज बहुत अच्छा है और uh, यहाँ का इन्वामेंट भी बहुत सूट करता है डिसेंट है uh, मैंने अपने लाइफ का थी थ्री ईयर्स यहाँ पे स्टे किया या फिर रह के पढ़ी हूँ और बहुत कुछ सीखने को मिला है सिर्फ पढ़ाई ही नहीं पढ़ाई के अलावा भी अलावा भी बहुत कुछ चीज़ें सर लोगों ने बताया है लाइक like, सर लोग काउंसलिंग करते थे कि हम लोग जब सिक्स सेम में थे कि क्या करना चाहिए फ्यूचर में या फिर कौन सा सब्जेक्ट हमें लेना चाहिए बिकॉज उन्होंने हमें अच्छे से देखा है सामने से देखा है तो आप फील कर पाओ और कुछ अच्छा करूँ और कॉलेज का नाम भी कर पाओ आपने जियोलॉजी पढ़ी सर yes, जियोलॉजी के साथ म्यूजिक पढ़ने दिया था आपने नहीं पढ़ने दिया था ना डॉक्टर तो सब किताबें खोल करके दवा का पर्चा लिखता है तो तुमसे हम क्यूँ कहे की तुम्हारे दिमाग में जो है उतना ही याद कर I am currently uh, doing uh, uh, pursuing my uh, MSc uh, in second sem. So, मेरी ये इच्छा थी कि जो हमारी लाइब्रेरी है हमारे डिपार्टमेंट की वहाँ पे मतलब इंटरनेशनल जर्नल्स अगर हमें प्रोवाइड किए जाए क्योंकि मतलब जो बुक्स होते हैं रेफरेंस के लिए वो पढ़ने के लिए मतलब ज़्यादा नहीं है लिमिटेड है अब तो बहुत थोड़े फर्ड से पूरे देश की लाइब्रेरी के साथ हम लोग कनेक्ट हो सकते हैं अच्छा बताया आपने कि आप जीन में है या वैसे जाते हैं वैसे ही जाते हैं सप्ताह में कितनी बार जाते हैं हम रोज जाते हैं होता ही है हम लोग कितना मतलब एनहेंस कर सकते हैं अपने नॉलेज को और सर जैसे अभी मतलब प्रैक्टिकली सब चीज देखे तो सब ठीक है सिर्फ वो प्रैक्टिकली हम लोग कर नहीं पा रहे पढ़ तो लेते हैं लेकिन सर वो हम लोग फील्ड पे कैसे अपना है मतलब एप्लीकेशन नहीं है हाँ सर सर मेरे हिसाब से एप्लीकेशन नहीं है तो एप्लीकेशन की अगर व्यवस्था हो जाती तो सर बहुत अच्छा होता तो कर रहे हैं समाज में उनका यूज हो रहा तब तो अच्छा नहीं यूज हो रहा तो नहीं अच्छा ठीक है ना तो हमारे यहाँ तो चढ़ना है तो लाइन से लगे तो बस ही छूट जाएगी <laughs> <laughs> तो या तो कॉलेज में पढ़ाया जाए कि धक्के के साथ हो और या तो बस वालों को सिखाया जाए कि भाई वहां भी लाइन से लाइन से चढ़ना चाहिए ना कहते हैं कि जो इंस्टीट्यूशन हैं दे आर दी मैनेचर ऑफ दी सोसाइटी समाज के लगे और कोई कुछ कहना चाहेगा मोबाइल मोबाइल तो सबके पास है हमने रजिस्टर नहीं किया है अपने को जाना है लेकिन रजिस्टर नहीं किया दिमाग तो पैरासूल की तरीके से है वो लोग तो नीचे जमीन पे आसमान पे वो लोग है ना तो अच्छे लोग हैं चार पांच लोग भाग लेते हैं बढ़िया है चार परसेंट पाँच परसेंट है आप अपने किसी भी किसी भी स्पोर्ट्स में किसी भी स्पोर्ट्स में और किसी भी म्यूजिक में डांस में मूर्ति कला में चित्रकला में कहीं पर भी कोई एक दो चीज़ें रखी प्रोवाइडेड वो स्पोर्ट्स मोबाइल में ना आ, मेरा मेरा खाली कहना आपसे इतना था कि दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है ना 
अब 19वीं शताब्दी का माइंडसेट आप आगे सोफे पे नहीं बैठ रहे हैं ना उन्नीसवीं शताब्दी का माइंडसेट बीसवीं का प्रोसेस और 21वीं की एक्सपेक्टेशंस साथ साथ नहीं चला ना नई सोसाइटी पोस्ट मॉडर्न है पोस्ट सिविलाइज्ड है पोस्ट इंडस्ट्रियल है बहुत ज़्यादा ऑटोमेटेड है साइबरनेटेड है उसके हिसाब से आपको बदलना पड़ेगा और आप ये दिमाग में रख लीजिएगा कि जो क्लास में फर्स्ट आता है वो बेहतर हो जरूरी नहीं है एजुकेशन कंपटीशन है कि कॉपरेशन है कॉपरेशन ठीक है ना ना एजुकेशन कॉपरेशन है आपका पूरा पूरा कॉलेज पास होना चाहिए इंडिविजुअल एक नहीं पास होना चाहिए पूरा असम पास होना चाहिए पूरा भारत पास होना चाहिए है जैसे फिनलैंड पास होता है तो मेरा खाली आपसे रिक्वेस्ट इतना ही था कि आप सब में बहुत संभावना है आपको खाली गाइडेंस की थोड़ी सी ज़रूरत है और अगर आपको गाइडेंस अच्छी मिल पाई तो निश्चित रूप से मोदी जी अक्सर कहते हैं ना कि हमको 140 करोड़ वाइब्रेंट माइंड चाहिए खाली गिनती के सिर नहीं चाहिए कि हमारी पॉपुलेशन 140 करोड़ है ऐसे दिमाग चाहिए कि जो जिंदा दिमाग हो जो काम कर सकें तो दिमाग जिंदा तब होंगे जब आप पढ़ोगे लिखोगे खेलोगे किताबें पढ़ोगे हैं नहीं पढ़ोगे तो हम जैसे मास्टर हो जाओगे गलत है ना <laughs> खैर चलिए मेरा खाली इतना कहना था कि टीचर्स का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है एंड विद दिस नोट आई वुड लाइक टू फिनिश माय कमेंट गर्मी आपको लग रही होगी कि एक क्लास में एक बच्चा सो गया तो टीचर ने इधर से कहा कि रामलाल जी श्यामलाल जी को जगाइए तो उस बच्चे ने कहा कि सर ये पाप मेरे से मत कराइए इनको आप ही ने सुलाया है आप ही जगाइए <laughs> चीज़ें हमारे बीच में नहीं है मैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आप लोगों को जगाएं क्योंकि अगर आप सोए हुए हैं तो हम ही लोगों की वजह से सोए हुए हैं वैसे तो आप में पोटेंशियल बहुत है थैंक यू वेरी मच प्लीज सर हॉस्टल्स का मतलब सब सुविधाएं मिल रही है लेकिन सर एक ही सिर्फ मतलब वो है कि सर खेलने के कुछ सामान नहीं है बाकी सब सब ठीक है सर खाना पीना लाइटिंग बस सब सर मतलब लाइट भी ठीक है सर एक प्रॉब्लम है कि हम लोगों का मतलब टाइम जो गुजारने के लिए कुछ खेलने का सामान नहीं है अगर वो मिल जाए तो सर परफेक्ट है सर यस सर सर फाइव थर्टी होता है अभी सर लड़कों का हॉस्टल नहीं है सिर्फ गर्ल्स हॉस्टल ही है सर वैसे भी बाहर निकलने का कुछ है ये सर बाहर निकलने का कुछ वैसा है भी नहीं सर हॉस्टल में रहते हैं लेकिन एक चीज मैं आपको बोलना चाहूँ जो मैंने आप आप लोगों में देखा एक अपने अंदर एक चिंगारी लेके आओ जब तक अंदर चिंगारी नहीं चलेगी तब तक आप कुछ नहीं बन पाओगे यू मस्ट हैव सम फायर इन यू जब वो बाहर निकलेगी चिंगारी तभी आप कुछ दिखा पाओगे या सर ने बोला कि गाँव की मंशा कुछ और होती है गाँव से जब शहर में आते हैं तो कुछ और दिमाग खोलता है शहर से जब बड़े शहर में जाते हो तो और खुलता है और वहाँ से जब विदेश चले जाते हो तो और ज़्यादा खुलता है क्यों हम लोग ये मान के चलते हैं कि विदेश हमसे ज़्यादा डेवलप्ड है शहर गाँव से ज़्यादा डेवलप्ड है तो क्यों ना हम खुद पढ़ाई करके सब कुछ करके वो चिंगारी बाहर निकाल के गांव को ही शहर बना दें ये हम अकेले नहीं कर पाएंगे या सभी लोग अगर मन में सोच लोगे कि हमें बदलाव लाना है तो बदलाव कोई अकेला आदमी नहीं ला सकता आप ये एक्सपेक्टेशन मत करिए कि गवर्नमेंट आपके लिए कुछ करेगी आप पहले ये बताइए आप अपने देश के लिए क्या करेंगे अपनी गवर्नमेंट के लिए क्या करेंगे और एक से एक मिला के आप दो नहीं बनोगे ग्यारह बनोगे और तीन मिल गए तो एक सौ ग्यारह हो जाएंगे तो काम आप तीन लोग मिल के कर रहे हो काम आप एक सौ ग्यारह के बराबर कर सकते हो जैसे गुरु ने सिखों के गुरु ने कहा सवा लाख से एक लड़ाऊ 
यानी वो सवा लाख के बराबर एक आदमी को मानते हैं तो आप क्यों नहीं बन सकते हर कोई मैं तो ये मान के चलता हूँ कि हर किसी में टैलेंट होता है एवरी बॉडी इज हैविंग टैलेंट सिर्फ उसको बाहर निकालने की बात होती है जरूरी नहीं है कि आप पढ़ाई में ही सब कुछ हो पढ़ाई एजुकेशन आपको क्या देती है एजुकेशन आपके अंदर कैरेक्टर डालती है आपको सलीका देती है लेकिन उसके बाद अगर किसी अगर किसी का स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो वो स्पोर्ट्स की तरफ जाके कुछ एक्सेल करके आए ना कोई परफॉर्मिंग आर्ट में है कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है कोई डांसर बनना चाहता है कोई एक्टर बनना चाहता है तो उसमें वो एक्सट्रीम तक जाए जो करना है ना शिद्दत से करो और मैं कहता हूँ आपको आपकी मंजिल मिलेगी हंड्रेड परसेंट ये मेरा मानना है आज ही बस हाँ जी देखिए इसलिए मैंने पहले ही कहा लाइब्रेरी दूसरी बार चीज़ें जो आई वो आई स्पोर्ट्स की धोनी एकदम से पागल था अपने खेल के लिए और वो प्राय निकल जाता था शाम के वक्त में छुप के ना होगा अपने लिए पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा आप सभ्य बनते हैं अपने को अपने दिमाग को स्ट्रीम लाइन करते हैं जैसा कि सर ने कहा आपको कि एक गेम एक स्पोर्ट्स और एक कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट वो आपके कंसंट्रेशन को बहुत हाई कर देता है और अगर उसको जुनून के लेवल तक अगर आप ले जाते हैं तो बस वही एक ग्यारह और एक सौ ग्यारह हो जाता है तो विद्यार्थियों ये बहुत आवश्यक है आप फ्यूचर जनरेशन है इतना बढ़िया कॉलेज आपको मिला हुआ है आप कैसे इस महाविद्यालय के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट करेंगे अपने लिए कैसे यूजफुल बनाएंगे अपने लिए ये आप पर निर्भर करेगा तो मैं आप लोगों को कहूंगा कि इस जो इस विलेज सेट में ये कॉलेज जो है महाविद्यालय जो है इसको आप बेस्ट परफॉर्मिंग हुआ है यहाँ परफॉर्मेंस हुआ है ना साहित्य अकेडमी अवार्ड किसी ने लिया है यहाँ पर तो आप में पोटेंशियल्स बहुत है खाली आपको एक रास्ते चलना है और बेहतर बनना है बेहतर नागरिक बनना है और देश को एक ऊंचाई पर ले जाना है आपको धन्यवाद सरकारी स्कूल का पढ़ा हूँ पढ़ा बिल्कुल जो इंग्लिश मीडियम का नहीं पढ़ा हूँ तो बाद में सीखा और मैं अपनी बात कह करके फिर आप लोगों को डिस्पर्स करें मुझे पहली बार जब यूनिवर्सिटी में नौकरी मिली तो मुझे लगा कि आज ग्रह दशा मेरे सब बहुत अच्छे रहे होंगे पंडित ने बड़ा देखा होगा जिसकी वजह से मुझे यूनिवर्सिटी में नौकरी मिल गई लेकिन दो तीन महीने में आभास हुआ कि जो यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं उसमें आधों से तो मैं बेहतर हूँ कम से कम समझे ना ठीक है ना फिर मुझे उसके बाद एक बड़ी यूनिवर्सिटी में नौकरी मिली हमने सोचा कि वहाँ तो काम चल गया था अब यहाँ तो नहीं चलेगा लेकिन वहाँ भी तीन महीने में आभास हुआ कि यहाँ भी आधों से बेहतर ना उसके बाद मुझे अमेरिका में नौकरी मिली कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में तो मुझे लगा कि अमेरिका तो अमेरिका है अब यहाँ तो सब बड़बड़ हो जाएगा ना वहाँ भी लगा कि आधों से बेहतर ना अगली बार ऑक्सफोर्ड में मिली नौकरी और इस ऑक्सफोर्ड तो मक्का है अब क्या होगा तो वहाँ भी लगा कि यार मैं सबसे ख़राब नहीं हूँ यहाँ भी मैं कईयों से बेहतर हूँ और फिर जब वाइस चांसलर हुआ तो लगा कि आए वाइस चांसलर तो बड़ी तोप होता है तो फिर लगा कि नहीं भले गांव से पढ़ के आया लेकिन फिर भी आधे वाइस चांसलरों से भी बेहतर हूँ तो मेरा कहने का मेरा कहने का मतलब खाली ये है कि आप सब में संभावना है इन वाट एवर पोजिशन यू रीच इफ यू मेक इफ यू मेक एफर्ट्स डेफिनेटली यू विल सक्सीड आप में क्या छुपा है कोई नहीं जानता जब मैं बी में पढ़ता था तो मैं नहीं जानता था कि अमेरिका में पढ़ाऊँगा इंग्लैंड में पढ़ाऊँगा वाइस चांसलर बनाऊँगा ये करूँगा नैक टीम में आकर के आपको एड्रेस करूँगा तब तो खाली दिमाग में बहुत छोटी छोटी चीज़ रहती थी सपने देखो बड़े सपने देखो जब सपना अपना हो जाता है तो बड़ी खुशी होती है आपके सपने अपने हो इसी के साथ आप सभी को बधाई आखिर में ये अपनी कीमत पहचान
calibrate our achievements and to start the course for our research endeavors. First and foremost, identify areas of improvement and shape our vision for the future. Timothy College has always been committed to nurturing young minds, fostering a spirit of inquiry, and promoting holistic development. Our dedicated faculty members have left no stone unturned in imparting quality education and inspiring our students to reach for the stars. I also extend my gratitude to the non-teaching staff whose tireless efforts ensure the smooth functioning of our institution. During this assessment process, we have taken stock of our strength and identified areas where we can further enhance our educational practices. The uh, constructive feedback received from the NAPWARE team will serve as a guiding light for us as we embark on the next phase of our growth. Of, our growth. of course, none of our accomplishments would have been possible without the exceptional challenge and unwavering wavering enthusiasm of our students. I thank the NSSF and the NCC team for their hard work throughout these days. I would also take the opportunity to thank the dignitaries who continue to support us. I would like to extend my heartfelt appreciation to the IQC coordinator, Mr. Manav Parvataki and Dr. Apurva Bajorabura for their exceptional leadership and organization skills throughout the entire preparation and assessment process. In conclusion, let me remember that this exit meeting is not an end, but a new beginning, a springboard for even greater achievements and success. If the chairman permits, I would like to share something personal with you, sir. One good thing happened to me on this day three years back. I joined this college on this date in the year 2020. Thank you, Chairman, sir. Thank you, Jai Hind. And then I will conclude with my comments. Nassam. I'm basically from Jammu and Kashmir, and uh, it's a north north uh, region, and this is northeast region. And I think th this is the start of northeast region, and our is totally, completely northern region. I found the people here, loving people, good people, and the we enjoyed the local hospitality very much. To Timuria College. Member Coordinator, uh, Dr. Vinod Sharmaji, Principal of the Jimuria College, Riman Bhattaraji, and faculty members of this college, students, alumni if they are sitting over there. As I have been introduced already, that I am a man of or student of zoology from Rachi University, heading the department of zoology, university department of zoology. This is not my first visit to Assam. As when I started as a member of the peer team, NAC peer team, as early as 2000, I was first time given the uh, Assam and that was Golaghat. So well you can understand the years put together in the NAC. I have got the privilege of being the first peer team members trained by the NAC. Professor A. Nanam was the chairman come director of the NAC at that point of time. So I have seen the NAC to evolve when the NAC was established in 1986 onwards by the UGC. One beautiful thing I have seen with the NAC, the Demodia College is in the third cycle, observed, felt rather, how the college has the impact of the NAC from the first peer team visit and the first grade you got from the NAC. Then second visit, second cycle NAC, you got the grade 
and then this is the third one. So how your college evolved out of the assessment and accreditation by the NAC. So you might have felt it very closely. So NAC has got a very, very big role in evolving the institutions of higher education especially. And the quality credentials established in the course of getting yourself accredited by the NAC is wonderful. And the experience that you are having and we are having is really wonderful. But when I was asked to go to the initiations, the beginnings which are being taken by the East, they have to follow by the West India. I would like to congratulate Professor Sinha because what can be a more meaningful retirement day? <laughs> you, are, you are getting closer to your retirement day with such beautiful accreditation activities. Bhagwan Asa Aosar Sapko De. Uh, though I got opportunity to be in Gauhati for one hour, two hours, three hours, two, three times, but it was a really good opportunity not only to understand this Dimaria College, but to understand the Assam culture, Assam people, and uh, their hospitality. Indeed, uh, I am very happy to see that a college situated in rural area with very limited resources within a journey of 45 years what type of changes faced by the colleges what was his journey and today what standard that college could achieve. This NAC team peer visit is not, should be treated as an inspection, but it is just you can say, we are the witness of your progress, we can report your story to the nation, we can report your story to the other colleges, many good things are going on here and many has to be included. So it was just a learning story for you and for me. Hum bhi teacher hai, hum bhi teacher hai. We understand what type of challenges we face by the government, by the society, by the students and the management of college principal of the college, teachers of the college, under tremendous challenges, conditions, respond to the needs of the society. Your college, from different perspectives, doing very good. It is not easy to attract the students from a downtrodden class. It is not easy to fulfill the requirements of the students who are not in position to match their expectations with the students of urban area. It is not easy to work with the limited resources. If with these resources, with these conditions, you can work, you can contribute to the education scenario of this area, to the economic conditions of this area, you are doing really commendable job. <laughs> Teachers and students are the best resources of this institution. You have young faculty, full with energy. Just you have to give a little direction so that they could make the wonders possible, they could make 
what is expectations what is expected in 21st century only this much i would like to submit that if you want to make a progress the society has changed now it is a 21st century it is a post modern society it is a post industrial society it is a cybernated society it is a hibernated society so you have to respond the need of the society of 21st century and you cannot respond to the expectations of society with 18th century's mindset with 19th century's mindset with 20th century's process because you have to fulfill the ambitions of 21st century students uh, i would congratulate principal sir and uh, iqac coordinator manav ji for uh, making efforts to give the best of this college before this night peer review team and i would love to congratulate all the students all the faculty members society members your alumni is the the members came from the different corners small kids little babies they came here with the with the very pleasant personality with the very pleasant faces and to welcome us they were not welcoming only the nag team they were welcoming the future of this area because they because because they understand that the rating grading of this college will definitely open a new vista of development for this society with these words i would like to say thanks again ki you have to bear a very big responsibility your infrastructure is good your commitment is quite appreciable teacher taught ratio is very impressive <coughs> students are energetic your total environment is less green and very just you can say happy <laughs> then what you need <laughs> if every thing is there then what you need more you need more only participative teaching experiential teaching your curriculum should not be imposed by the university your curriculum should evolve it should reflect the ambitions and desire of the <coughs> common people you have to be techno friendly your communication have to be strong your research work needs to be strengthened more and more until unless you are not a place established by your academic contributions nobody will recognize you do you have to more focus on research you have to do collaborative researches you have to develop more and more mous with not only national bodies but international bodies to and you have to generate ample resources for the development of those dreams which this society has thank you again for uh, giving me opportunity to speak few words and uh, really after so many years of vice chancellorship for two days i was too relaxed because there was uh, no pressure no tension <laughs> and uh, i was i was i was involved with the activities of college what is going on i enjoyed a lot i thanks to whole team entire academic community and uh, if anyone make a visit to rajasthan please do come to my place ajmer is a good place ajmer has a brahma ji temple that is only one temple in whole india and it is said that the whole humanity mankind evolved from that place ajmer is a place from where gayatri mantra started om bhur bhuva swa tat sadguru varnaya and ajmer is the place which has the darga of khwaza mainuddin chisti na ajmer is the place where prithviraj chauhan born and ruled the, this entire india up to afghanistan so that place is good 
open invitation from my side you can visit that place and uh, enjoy the beauty of rajasthan if anybody wants that will be a good just you can say a good opportunity to me to principal sahab bahut bahut badhai aapko sabhi aap logon ko bahut bahut badhai aur aap logon ne choti si sanstha ke madhyam se bahut badhiya kiya ek suraj doob raha tha suraj ko badi chinta ho rahi thi ki mere jaane ke baad andhera ho jayega kaise kya hoga ek hindi ki do line ka kavita tha ki sandhe ravi ne kaha sham ke शाम के सूरज ने कहा शाम दे रवि ने कहा मेरा काम करेगा कौन प्रश्न सुनकर सूर्य का सब थे निरुत्तर मौन तब कुछ माटी के दियो ने मिट्टी के दियो ने तब कुछ माटी के दियो ने कहा झुकाकर मात मैं करूंगा हो सकेगा मुझसे जहां तक नाथ तो इफ हायर एजुकेशन हैज टू बी बिल्ट इट इट हैज टू टेक अ सेफ then the institutions which are working in rural areas has to play a very significant role like your college thank you very much hi we are very happy to be we are very happy that you are here and guide us for our future development of the college your visit makes us your visit makes a difference to our college difference to us actually we are very much happy to have you here it is a great pleasure and great great sorry <laughs> i am a little bit nervous actually <laughs> <laughs> it is a work of actually one to year last two years maybe we are all are working very hard all faculty members are also working very hard to to for these days only so this day is going to be finished from now so i just put my speech okay it is with great pleasure and gratitude that i stand before you today as iqc coordinator to pro to propose a vote of thanks for the exit meeting of the esteem institute the moria college your presence here has provided us with valuable insight recommendations and thorough understanding of our strengths and areas of improvement i would like to express our deepest gratitude to our respected principal sir for his leadership support and guidance as a special word of thanks goes to our iqc team members who have worked tirelessly in maintaining the institutional database conducting internal audit and implementing various quality enhancement measures i would also like to express our gratitude to the faculty members non teaching staff and the student representative for their active participation and cooperation we extend our heartfelt thanks to the stakeholders including alumni members of the local community and supporting dignitaries for their continuous support and engagement as a special mention as a special mention of appreciation goes to the student who are the essence of our college once again on behalf of dimuria college i extend our sincere thanks to everyone thank you